This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปซโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญสถานการณ์ของโควิด19ตอนนี้ผมเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตมากๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยหลังจากที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีแถลงการออกมานะครับว่าจะทำการปิดสถานที่อีกหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าแต่ว่ายังคงเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายของที่จำเป็นขายยาขายของอุปโภคบริโภคนะครับหลังจากนั้นก็อีกหลายๆจังหวัดก็ประกาศตามมาแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าจะจะทำให้พนักงานห้างหรือว่าคนที่ทำงานที่ปกติแล้วมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากกรุงเทพมหานครกลับบ้านก็ทำให้มีจดหมายเร่งด่วนอีกจดหมายหนึ่งนะครับแปะป้ายไว้เลยครับว่าด่วนที่สุดนะครับจากทางสาธารณสุขนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยอขอความร่วมมือเลยครับว่าให้ช่วยกันคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลน,นะครับหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งกรมขนส่งทางบกนะครับการรถไฟไทยสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองนะครับว่าให้ช่วยกันเร่งคัดกรองแล้วก็ควบคุมมาตรการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็เริ่มที่จะไม่สบายใจบางคนบอกว่านี่คือ,อเผาจริงแล้วนะครับของประเทศไทยแล้วก็แทนที่เรื่องของการปิดต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สามารถช่วยนะครับบรรเทาการระบาดของโรคได้ก็เริ่มเกิดความไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็ดีครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลน,นะครับเรื่องของเศรษฐกิจครับก็ต้องบอกว่าผลกระทบนี่ใหญ่หลวงแน่นอนครับผลกระทบถึงคนตัวเล็กๆรวมทั้ง SME แล้วก็ผู้ประกอบการทุกๆคนนะครับตอนนี้ทางเดอะเซนเองก็ปรับแผนกันแบบรายวันเลยทีเดียวเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เพื่อไม่ให้หวั่นวิตกกันนะครับผมมีเรียกได้ว่าเป็น CEO plan นะครับ actions to take now ผมเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์หลายๆข้อที่คุณควรจะเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้นะครับบางคนทําไปแล้วก็เช็คอีกทีก็ได้นะครับเป็น six urgent priorities 6ข้อจําเป็นนะครับจดไว้ได้เลยนะครับ6ข้อจําเป็นถ้าคุณยังไม่ทําต้องรีบทำนะครับถ้าทําไปแล้วลองมาเช็คลิสต์อีกทีว่าทําได้ดีหรือไม่รวมทั้งผมยังมีเรื่องของเ,ออเป็น map out a war room plan แผนการ war room หลังจากนี้ไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่6ที่7นะครับหรือใครจะลองยืดไปหลังจากนี้ก็ได้ก็ลองประเมินสถานการณ์ต่อนะครับผมอ้างอิงจากคอนโซลแทนระดับโลกนะครับเบนซ์แอนด์คอมเพนีก็เริ่มกันเลยนะครับเขาเขียนประโยคแรกมาแล้วก็ต้องบอกว่าอ่านแล้วก็คนลุกเหมือนกันเขาบอกว่า CEO need to act now and act aggressively ครับต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้และเริ่มทำอย่างเขาเรียกว่า aggressive มากๆนะครับคือต้องทำแบบก้าวร้าวเลยต้องทำแบบ proactive สุดๆไม่ใช่ว่ารอให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเขาบอกว่า doing nothing is not an option การไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ option แหละครับต้องตัดสินใจนะครับแล้วผมอ่านจากหลายๆที่เนี่ยหลายๆที่ถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบ100ปีเพราะมันรุนแรงมากๆกว่าโรคระบาดอื่นๆหรือว่าสถานการณ์อื่นๆแล้วทําให้โลกเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าวิกฤตหลายๆครั้งนะครับกระทบทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าซิทูเอชันหรือสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิด -19 จะทําให้แต่ละประเทศเนี่ย create major disruption itself ก็คือมีเรื่องของการ disruption เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและบอกเลยว่า wait and see approach is not a non-starter การรอเฝ้าดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทำเนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีเลยต้องเริ่มแล้วแล้วก็ prepare for the worst นะครับคือต้องเตรียมการใน worst case scenario ไว้เลยแล้วก็อาจจะขอบคุณนะครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้เขายังบอกว่าสำคัญที่สุดครับ leading to a potential liquidity crisis for many businesses นะครับก็คือจะต้องเตรียมการเรื่องวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของสภาพคล่องตอนนี้สภาพคล่องหรือว่าบางคนบอกว่า cash is king ครับเงินสดสำคัญที่สุดและนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าการที่มันจะ bounce back กลับมาได้การ
นะครับ plan for multiple quarters of lower revenue นะฮะอันนี้ต้องแผนกันดีๆนะครับถ้าไปอ่านในบทความหลายๆที่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาคาดการไปถึง18เดือนเลยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะอาจจะยืดออกไปได้นะครับแต่18เดือนนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเรามีวัคซีนแต่อย่างน้อยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ครับเรา prepare for the worst ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนไปเลยล่วงหน้านะครับแต่เราคอร์เตอร์คอร์เตอร์ไปเลยว่าถ้าเกิดรายได้ลดลงแบบนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้นครับ employees and customer ครับตอนนี้ทั้งพนักงานของเราแล้วก็ทั้งลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะมีความกลัวแล้วก็แพนิกมากๆต้องระวังสถานการณ์นี้เอาไว้สถานการณ์ยังมีอีกครับเขาบอกว่าตอนนี้คุณนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดดิเคตสร้างวอลรูมขึ้นมาครับต้องอุดทิศสร้างวอลรูมทีมขึ้นมาและโฟกัสทุกวันวันต่อวันและ CEO ครับจะต้องเป็นคนแรกนะครับที่เป็นคนสั่งการแล้วก็วางแผนแผนการทั้งหมดออกมาอย่าง a g g r e s s i v e มากๆที่บางทีทีมคุณอาจจะไม่รู้สึกอ่ะบางทีเขาบอกว่าให้คุณ probably more aggressive than your team can imagine right now คือลูกทีมคุณอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับแต่ตัวคุณเองอ่ะต้อง aggressive นำหน้าไปให้ได้อันนี้ไม่ใช่ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าเป็นการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าครับอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดการครับ customers will change some behaviors permanently นะครับไปตลอดการโดยเฉพาะจะเร่งเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นเทรนด์ต่างๆที่ตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นเขาคางแต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกว่าเทรนด์นี้มันจะมาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเซตอัพแผนที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ในดาวเทิร์นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นดิจิตอลเป็นต้นนะครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะผมวันนี้ผมอาจจะมาพูดแบบที่มันค่อนข้างที่จะ aggressive นิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆจะต้องวางแผนอย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้มาดูกันครับว่า6 urgent priority นะครับหกเช็คลิสต์ที่ CEO ต้องเร่งทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพื่อไม่ใช่แค่ทำให้ประสบความสำเร็จหรืออะไรแต่ทำให้รอดตัวจากภาวะฉุกเฉินแบบนี้ช่วยบรรเทานะครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่แน่ครับมันอาจจะทำให้เราแข็งแรงได้นะฮะแบ่งเป็น6 Priority สำคัญนะครับอันที่1คือเรื่องของคนนะครับ people อันที่2คือ P&L นะครับก็คือเรื่องของอกำไรขัดทุนนะครับอันที่3คือเรื่องของ revenue ก็คือรายได้อันที่4คือเรื่องของ operation นะครับการปฏิบัติการนะครับอันที่5คือเรื่องของ cost นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆลานที่6ครับ offense offense คือเรื่องของการบุกนะครับเป็นการบุกเชิงรุกจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยเรียงลำดับนะครับจาก1 2 3 4 5 6ไปเลยนะฮะอันแรกสุดครับ People ครับข้อนี้ผมจะพูดบ่อยมากนะครับว่าตอนนี้จะต้อง protect your employees and customer คุณต้องปกป้องพนักงานของคุณแล้วก็ลูกค้าของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณยังไม่มีมาตรการออกมาหรือมีออกมาแล้วแต่ยังไม่รองรับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องรีบปกป้องทันทีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าจู่ๆเนี่ยในบริษัทของคุณมีคนที่ติดนะครับเคยเข้ามาในบริษัทหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้ามาอยู่ในบริษัทคนต้องประเมินอย่างใกล้ชิดเลยว่าหลังจากนี้อาจจะต้องปิดออฟฟิศหรือเปล่าจากก่อนในนี้ที่อาจจะไม่ได้ปิดบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วก็ตามทีหรือพนักง,งานของคุณจําเป็นต้องเซิร์ฟคาร์เรนทีนอย่างจริงจังเป็นเวลาอย่างน้อย14วันหรือเปล่าทั้งหมดนี้เขาบอกว่าให้มอนิเตอร์ global health guidelines แล้วก็ดูเรื่องของบริษัทอื่นๆด้วยว่าเขาทำอย่างไรตอนนี้มีตัวอย่างดีๆเยอะอยู่เต็มไปหมดนะครับให้ใช้คํานี้เลย over invest ครับเขาบอกว่าต้องโอ้ยนี่คือต้องกล้าที่จะลงทุนกับพนักง,งานของเราแล้วก็ลูกค้าของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะต้อง over communicate with full transparency คือจะต้องกล้าที่จะสื่อสารนะครับเกินบางคนใช้คำว่าเกินพอดีคือช่วงนี้บางคนเนี่ยสื่อสารกันทุกวันกับพนักง,งานของตัวเองนะครับด้วยความโปร่งใสทั้งหมดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงคุณต้องอัปเดตรายวันแล้วก็พยายามหาตัวช่วยพยายามหาไกด์ไลน์อื่นๆบางทีคุณอาจจะต้องเริ่มต้นแผนที่มันแอคทีฟมากขึ้นนี่คือข้อที่1น,นะครับจะต้องอปกป้องพนักงานแล้วก็ลูกค้าของคุณข้อที่2ครับใช้คําว่า s t r a i g h test P&L and liquidity ก็คือทําการทดสอบนะครับเรื่องของอรายรับรายจ่ายกําไรขาดทุนรวมทั้งกระแสเงินสดสภาพคล
เออมันมีเหตุการณ์ที่มันแพร่ระบาดมากขึ้นจากการเดินทางของคนที่ตอนแรกรัฐบอกว่าจะปิดช่วงสงการกลายเป็นว่าตอนนี้คนเดินทางมากขึ้นอันนี้ผมคิดถึงใน worst case นะครับจริงๆอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้หรือว่าในแง่ของห้างสรรพสินค้าที่มันไล่ปิดกันหมดเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เรียกว่าไบมาร์เก็ตของธุรกิจคุณที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงและ translate into revenue decline นะครับต้องมาดูเลยว่าตอนนี้รายได้ของคุณที่ลดลงอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างจากผลกระทบไอ้ outline macro scenario ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของตลาดรวมทั้งเรื่องของ profit and loss scenario เรื่องกำไรแล้วก็ขาดทุนที่ลองกำหนดเป็นสถานการณ์เลยนะครับซึ่งคุณอาจจะอ้างอิงจากอะไรได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นดูจากยูนิตของคุณจาก revenue จาก cost ของคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินสดเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอาลุกไปอีกหลายหลายควอเตอร์ข้างหน้าหรือว่าเอาลุกไปประมาณ13สัปดาห์ก็ได้นะครับลองประเมินกันอย่างใกล้ชิดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาทุกแผนกนะครับมานั่งคุยกันโดยเฉพาะแผนกเรื่องการเงินแผนกคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากๆนะครับคนที่เป็นคนวางกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ประเมินตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วเขาใช้คํานี้ครับเขาบอกว่า build extreme downside scenarios this has the potential to be a 100 year event อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคุณต้อง extreme downside ไปเลยว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรและต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบ100ปีฉะนั้นต้องหัดมองในเรื่อง worst case scenario เป็นดาวไซด์ที่เราให้มากว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นคุณรับได้หรือไม่และคุณจะคัดคอสยังไงจะปกป้องพนักง,งานของคุณยังไงนะครับมันก็มีอีกหลายทางเลือกนะครับพอเราลองลองดูแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยลองดูซีนเรียลทั้งหมดแล้วคุณก็ต้องลองทําแผนนะครับการปฏิบัติการของคุณออกมาแล้วก็มันก็มี2ทางเลือกก็คือคุณจะดึงเบรกมือทันทีเลยไหมเบรกมือก็คือคุณต้องทําการคัดคอสหรือตัดอวัยวะที่จาเป็นเลยไหมหรือจะค่อยๆเริ่มต้นนะครับกระบวนการอื่นๆนะครับซึ่งเนี้ยเขาบอกว่าเป็น do now hand break action ก็คือดึงเบรกมือทันทีเลยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ do later break the glass initiatives ก็คือค่อยๆนะครับ break the glass ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้เป็นแผนการก็ลองประเมินกันดูว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขั้นไหนคุณควรจะปฏิบัติอย่างไรนี่คือข้อที่2นะครับ s w e a t r e s p n l and liquidity นะครับเรื่องของกระแสเงินสดเรื่องของกำไรขาดทุนเรื่องของสภาพคล่องนะครับประเมินกันดีๆนะครับข้อที่3ครับ revenue ครับเรื่องของรายได้คุณต้อง defend against revenue declines ก็คือจะต้องปกป้องป้องกันรายได้ของคุณที่จะตกต่ำลงนะครับเขาบอกว่าให้ลองมองในมุมมองของผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณครับว่าคุณจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าคุณจะสร้างมาเก็ตแชร์ในสถานการณ์นี้อย่างไงได้บ้างจะปรับตัวยังไงได้บ้างก็อย่างที่เราเห็นไปหลายๆที่ก็ปรับไปสู่ออนไลน์ทำเดลิเวอรี่กันมากมายนะครับธุรกิจของคุณลองมองจากกลุ่มผู้บริโภคว่าเขาจะ approach หรือเข้าถึงคุณได้ยังไง take a customer centric view นะครับแล้วก็ลองดูว่าคุณจะปรับตัวได้อย่างไรอะไรคือ resource ที่คุณมีเพื่อที่จะปกป้องให้รายได้ของคุณไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้นอกจากนั้นครับคุณควรจะลองทำนะครับเป็น specific revenue mitigation actions ก็คือลองทำดูเลยครับว่าแผนการที่จะบรรเทานะครับรายได้ของคุณที่มันอาจจะลดลงเนี่ยนะกระแสของรายได้ที่มันจะเข้ามาลดลงเนี่ยคุณควรจะทำแผนการอะไรที่รองรับเรื่องพวกนี้บ้างแล้วนอกจากนั้นครับ resource ของคุณนะต้นทุนของคุณที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยลองดูดีครับว่ามันจะจะเปลี่ยนแปลงเป็นฟิวเจอร์โกรดได้ยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะมุ่งไปทางออนไลน์เนาะเพราะตอนนี้เราต้องห่างกันสักพักนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งกันพอสมควรนี่คือในแง่ของรายได้ต้องปกป้องให้รายได้เราไม่ตกต่ําไปมากกว่านี้หรือพยายามหารายได้อื่นๆที่จะทดแทนขึ้นมาอันที่3นะครับข้อที่4ครับเช็คลิสข้อที่4 Operation ครับ Operation นี่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีซัพพลายเชนยาวนะครับมีสเต็กโคเดอร์หลายภาคส่วนนะครับเขาบอกว่าต้อง Stabilize Operations for the new normal ความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้นะครับรัฐบาลออกมาสั่งแบบนี้มาตรการเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณจะทำยังไงให้โอเปอเรชันของคุณยังคงรักษาไว้ได้นะครับยังคงมีสเสถียรภาพอยู่ไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออทางกายภาพนะครับหรือเป็นเรื่องแรงงานหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามทีการผลิตดิสติบิวชันซัพพลายเออร์นะครับหรือจากซัพพลายเออร์ถึงซัพพลายเออร์เองก็ตามเนี่ยจะต้อง
แรงงานของคุณเองก็ตามเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ operation ทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำยังไงหรืออาจจะมีการ cross regional variation in utilization ก็คือการข้ามสายงานนะครับข้ามสายผนกข้ามสายภูมิภาคอะไรต่างๆที่จะช่วย utilize ตรงนี้ก็ได้หรือเอา IT เข้ามาช่วยพวกนี้ทั้งหมดนะครับจะต้องรีบคิดตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็คือ work from home เนาะในตรงนี้หรือว่าเรื่องของการที่เราสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของพนักงานตัวเองนะครับในเรื่องของไม่ให้กระทบกับซัพพลายเชนต่างๆหรือว่ากระทบกับโรคต่างๆนี้ทั้งหมดนะครับก็ต้องลองไปประเมินกันดูนี่คือข้อที่4นะครับข้อที่5ครับเช็คลิสต์ข้อนี้สําคัญมากครับจะต้องเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าให้ plan urgent cost cuts to conserve cash อันนี้ต้องบอกว่าพอทํามา4อย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันยังไม่ดีมากพอคุณจะต้องเริ่มวางแผนที่จะตัดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาไว้ซึ่งเงินสดตอนนี้เงินสดสําคัญที่สุดนะครับถ้าคุณไม่มีเงินสดไว้สัก2อสเดือนที่จะรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่คุณอาจจะปิดกิจการได้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องแพลนนะครับเรื่องของคอสคัดเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดึงเบรกมืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วดึงเบรกมือทันทีเลยว่าทํำยังไงดีไม่ว่าจะเป็น working w i t h o u t pay ต่างๆการที่ขอความร่วมมือจากพนักงานการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นอันนี้ต้องทํานะครับหรือว่าอาจจะทําอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆไปมากกว่านี้ก็ได้ในเบนทางคอมพานีใช้คํานี้เลยครับ this is maybe about saving the company no ideas are too extreme ครับไม่มีไอเดียไหนที่จะเอ็กซ์ตรีมเลยครับถ้าเราจะต้องการรักษาไว้ซึ่งบริษัทเซฟไว้แต่อย่าลืมนะครับคิดถึงพนักงานของเราด้วยคิดถึงลูกค้าของเราด้วยแต่อย่างน้อยๆครับไอเดียหลายอย่างอาจจะต้องรอยอมนะครับยอมลดบางอย่างออกไปโยนทิ้งบางอย่างออกไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอาไว้สำคัญที่สุดรักษาเรือเอาไว้ไม่ให้ล่มนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของถ้าเกิดในเป็นมีเดียมเทอมก็คือสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปนะคุณอาจต้องลองวางแผนดูว่าทําให้องค์กรคุณลีนมากขึ้นเป็นคอสซักเจอร์สำหรับอนาคตก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเป็นมออัตโนมัตินะครับหรือว่าการที่คุณมีเรื่องของบัฟเฟอร์นะครับมีตัวต้านทานที่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยไม่สั่นสะเทือนไปมากแบบนี้แบบทุกวันนี้เช่นคุณอาจจะมีธุรกิจบางธุรกิจที่เอาไว้สํารองเงินสดธุรกิจที่เอาเงินสดดึงกระแสเงินสดเข้ามามากขึ้นนะครับหรือว่าบางธุรกิจที่มันใช้เครดิตมากเกินไปเนี่ยคุณอาจต้องลดทอนลงบ้างในหลังจากนี้แผนหลังจากนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเงินสดอันที่5อันสุดท้ายครับอันที่6ครับถ้าทําอันที่5 1-5 ถึงมาได้หมดแล้วเขาบอกให้ play offense not just defense ไม่ใช่แค่รับไม่แค่ตั้งรับแล้วเมื่อกี้เราตั้งรับแหละอันนะครับอันนี้ต้องบุกเต็มที่คิดอย่างนี้เลยครับว่าลองคิดเลยว่าคุณจะ outperform นะครับแข่งกับคู่แข่งคนอื่นหรือสามารถที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม market share ในช่วง crisis นี้ได้อย่างไรอันนี้ในกรณีที่บริษัทคุณมีเงินสดรองรับไว้เยอะมีงบลงทุนปลอดภัยพอสมควรคุณอาจจะคิดเรื่อง M&A Roadmap ไปเลยนะหรือว่าคุณอาจจะคิดเรื่องการลงทุนอื่นๆที่จะช่วยทำให้ Product Service หรือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเพิ่มศักยภาพมากขึ้นหรือบางทีอาจจะเป็น Prepare for Bounce Back and Recovery นะครับลงทุนต่างๆเลยในเรื่องของ Macro t r e n ที่หลังจากนี้หลังจากจบเหตุการณ์นี้หรือหลังจากเหตุการณ์นี้บรรเทาขึ้นอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแมกโครเทรนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้คิดอย่างนี้ครับ if then ครับถ้าเกิดสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้ว move ทันทีครับและสุดท้ายครับให้ลอง plan for take advantage of a leapfrog change in customer behavior especially digital ก้าวกระโดดสำคัญแล้วครับตอนนี้หลายคนพูดตรงกันครับว่าหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือพฤติกรรมผู้บริโภคจะมาสู่ดิจิตอลมากขึ้นเพราะเราเริ่มคุ้นชินคนที่ไม่เคยสั่งแกร็บเริ่มสั่งแกร็บไม่เคยสั่งลาซาด้าเริ่มสั่งลาซาด้าผู้ใหญ่หลายคนไม่เคยใช้ดิจิตอลเริ่มใช้ดิจิตอลเริ่ม work from home มากขึ้นหลังจากนี้ธุรกิจอะไรครับที่จะเข้าไปเติมเต็มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้คุณต้องรีบวางแผนอันนี้เพื่อคุณจะเป็นกบที่กระโดดไต่มากที่สุด
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในรอบร้อยปีนะครับอันที่3ครับปกป้องเรื่องของรายได้ที่จะลดลงกับ defend against revenue decline ข้อที่4ครับ stabilize operation for the new normal ครับเรื่องของระบบปฏิบัติการ supply chain ต่างๆต้องรักษาเสถียรภาพเพื่อรองรับกับ new normal ที่จะเกิดขึ้นด้วยอันที่5ครับ cut cost ที่ไม่จําเป็นเพื่อรักษาสภาพเงินสดเอาไว้นะครับอันที่6ครับลองบุกดูครับถ้าคุณพร้อมแล้วนี่คือ6อันครับเช็คลิสต์เอาไปเช็คได้เลยนะครับทำแล้วทําซ้ําทําแล้วทําอีกทําแล้วลองปรับตามสถานการณ์ยังไม่เคยทําเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ครับพอมีเช็คลิสต์6อันนี้แล้วเนี่ยทางเบนส์กับคอมมินิเขาได้ทําแผนมาไว้ให้ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นวอลลุ่มแพลนมาให้อันนี้คือลงสเปซิฟิกเป็นแพลนมาเลยว่าแต่ละสัปดาห์คุณควรจะทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นหน้านั้นเนี่ยเขามีเรื่องของอตัวเลข projection world GDP growth มาให้นะครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณควรจะมีเลเวลที่จะ impact กับ business แล้วคุณควรจะมีแผน action ยังไงมาให้ดูคร่าวๆเป็นไอเดียนะครับซึ่งในในเอกสารเนี่ยเขาเขียนว่าตอนแรกเขาแผนไว้ GDP growth ของโลกเนี่ย 3.3% นะครับเข้าใจว่าน่าจะเอามาจาก IMF นะครับตอนนี้น่าจะปรับลดลงแล้วนะฮะแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างสุดไม่รู้ว่าจะติดลบหรือเปล่าด้วยซ้ําแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยอตอนแรกเนี่ยคาดการประมาณ2จุดกว่านะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะตั้งแต่เปิดปีมาตอนนี้ผมว่าแทบจะทุกเจ้าครับคาดการแล้วว่าติดลบหมดนะครับย้ำอีกทีนะครับ GDP ไทยปีนี้ติดลบนะครับหลายๆเจ้าออกมาอย่างน้อย2อสเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัทระเองก็ตาม TMB ผมได้พูดคุยกับทางเคอรีเซิร์ชนะครับซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ออกมาประเมิน 0.5 เเมื่อประมาณเดือนก่อนแล้วก็ฮือหามากตอนนี้เขาน่าจะประเมินติดลบมากกว่านั้นแล้วนะครับเป็นตัวเลขหลักเดียวเลยด้วยซ้ำเป็นซิงเกิลดิจิตเลยแต่ไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่ามามาบอกกล่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะใช้คำว่ายากลาบากยากลาบากนะครับบางคนถึงขั้นบอกครับว่าผมมีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยบอกว่าปีนี้ที่ตอนแรกเรากังวลว่าวิกฤตจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยก็คือ recession อาจจะไม่ใช่ครับถ้ามันลากยาวแบบนี้แล้วมาตรการต่างๆที่ออกมาในแต่ละประเทศเนี่ยไม่สามารถทําได้ดีพอมันอาจจะเป็นคําว่า depression ครับคือเศรษฐกิจตกต่ําแต่นี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นแค่การอลองประเมินคาดการณ์ดูยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับยังไม่อยากให้ตื่นตระหนกไปแต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเรื่องของ level of impact for your business นะครับว่าไอสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะ Impact กับ Business คุณอย่างไรเขาแบ่งเป็น3 Level คือ1ก็คือเป็น Missing Plan 2คือ Severe Downturn และ3คือ Liquidity Crisis นะครับอันที่1ก็คือเริ่มกระทบมากขึ้นนะครับแผนต่างๆต้องปรับพอสมควรทีเดียวอันที่2คือ Severe Downturn คือมันเริ่มตกต่ำมากมันเริ่มมี Impact ต่องบกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็ต้องใช้คาว่า Operation ของคุณเนี่ยมันมันสั่นสะเทือนมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ส่วนอันที่3เนี่ยคริสิตสุดๆนะครับอันนี้ต้องคิดถึงเลยในแง่ของรายได้ของคุณที่ตกต่ําลงมากแล้วก็เป็นเนกาทีฟแคชฟลูสุดๆนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของลิควิดิตี้มากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ารีบวางแผนฉุกเฉินเลยทันทีอันนี้คือ3ามเลเวลเอามาให้ดูเอามาให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ไปที่ตัววอลลุ่มแพลนกันสักเล็กน้อยนะครับว่าคุณควรจะทําอย่างไรอย่างไรกันบ้างนะครับเขาไปมีประมาณแบ่งเป็น4ช่วงก็คือ Launch นะครับคือช่วงที่วันแรกที่เริ่มต้น2ก็คือประมาณสัปดาห์ที่1ถึงอันที่3คือสัปดาห์ที่3ถึง5แล้วก็อันสุดท้ายคือสัปดาห์ที่6อันนี้เอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ต้องตามนี้ก็ได้บางคนนี้เขาปรับเป็นลายสัปดาห์สัปดาห์ก็มีหรือบางที่เขาปรับเป็นควอเตอร์ก็อาจจะลองดูนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าในมุมของหลายๆท่านที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะประเมินประมาณนี้แหละประเมินแบบ4ช่วงแล้วก็แทบจะปรับใหม่เกือบจะทุกวันเลยด้วยซ้ำนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมาลองดูว่าเขายกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้เป็น War Room Plan นะครับแผนอของ War Room เลยอันแรกเมื่อคุณเริ่ม Launch ขึ้นเขาบอกว่า Get Set Up and Manage the Process อันนี้ผมว่าหลายที่อาจจะอาจจะเริ่มไปแล้วผมอาจจะไปเร็วนิดนึงก็คือเริ่มดึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็น Senior Leaders ทั้งหมดเนี่ยมาอะไรอยู่กับคุณที่เป็น CEO ด้วยคำว่า wake up call
เรียกได้ว่า track สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะเอา external experts มาช่วยนะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งตรงนี้หลายคนยินดีที่จะช่วยหลายที่นะครับธนาคารหลายที่ก็ยินดีเอามาช่วยปรึกษาว่าคุณควรจะจะทำอย่างไรเขามีวงเล็บไว้นิดหนึ่งครับว่าตอนนี้เรื่องของแอคชั่นที่คุณจะทำต่อเนื่องหลังจากนี้ก็คือใช้อาจายคุณควรจะใช้หลักการแบบอาจายคล่องตัวอย่างเต็มที่ไม่ต้องรอโปรเซสให้วุ่นวายแล้วก็พยายามที่จะ build and execute a communication and engagement plan อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารก็สําคัญนะครับคุณจะต้องสื่อสารนะครับบางคนใช้อย่างที่ผมบอก over communicate แล้วก็มีเรื่องของ engage กับพนักงานให้ดีที่สุดนี่คือเริ่มต้นนะครับหลังจากเริ่มต้นไปแล้ว launch ขั้นตอนที่2ครับเริ่มสัปดาห์หนึ่งถึงสครับเขาบอกว่ามันคือ lay the groundwork and fix immediate priorities นะครับก็คือทําแผนที่ผมกล่าวไปแล้วตอนต้นเริ่มที่จะปกป้องพนักงานของคุณแล้ว Protect your employees and customer โดยใช้แผนที่ aggressive มากๆโดยใช้อ้างอิงจาก WHO หรือว่าอ้างอิงจากถ้าเป็นประเทศไทยก็กระทรวงสาธารณสุขเรื่องของกรมควบคุมโรคหรือดูตัวอย่างของออหลายๆบริษัทนะครับที่เขาทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มทำ stress test P&L ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่จะโฟกัสความสำคัญและใช้คำนี้ครับ no regret action ไม่ต้องเสียใจภายหลังครับเป็นแผนที่ต้องทาตอนนี้ไม่ต้องเสียใจภายแหลงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น cost operation แล้วก็ revenue นะครับนี่คือวิกที่1นถึงสนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่ช่วงที่3ก็คือวิกที่3ถึง5นะครับเขาบอก focus on critical action plan ละคราวนี้คุณจะต้องมี action plan ที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปกป้องเ,อเรื่องของ revenue รายรับนะครับที่มันอาจจะลดลงมีทั้งเป็นมีเดียเทอมลองเทอมแอคชั่นต่างๆแล้วก็ลองประเมินเรื่องของดาวไซด์รวมทั้งอัพไซด์ด้วยอาจจะเกิดขึ้นโอกาสต่างๆเรื่องของ stabilize operations to a new normal นะครับเรื่องของ supply chain เรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆก็จะต้องลองคำนวณดีๆแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องมีการตัดทิ้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งเงินสดแล้วก็สุดท้ายครับก็คือวิกที่6นะครับอันนี้เรื่องเริ่มที่จะเพลย์ออฟเฟนแล้วเป็นเชิงบุกมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าช่วงเริ่มต้นก็คือวิกศูนย์จนถึงวิกหเนี่ยเขาลองเอา six priority หรือว่าแผนเช็คลิสต์ฉุกเฉินที่จะต้องทําตอนนั้นเนี่ยมาลองทําเป็นแผนให้ดูเป็นไอเดียไว้เฉยเฉยนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามนี้ก็ได้คุณอาจจะปรับขึ้นลงหรือว่าทําพร้อมกันก็ได้ถ้าเกิดองค์กรคุณพร้อมเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่เลยนะครับเพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาอยากจะให้เป็นไอเดียลองไปตัดสินใจดูว่าหลังจากนี้คุณจะประเมินยังไงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ6เช็คลิสต์ฉุกเฉินเหล่านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะมีกําลังใจแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่ให้กําลังใจกับตัวเองด้วยที่จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเริ่มลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เริ่มวางแผนอย่างชัดเจนคุยกับพนักงานบ่อยๆแล้วก็เริ่มมีการประเมินสถานการณ์อย่างเป็นจริงแล้วก็พยายามมองหาโอกาสในวิกฤตให้ได้มากที่สุดเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันไม่ได้เลวร้ายไปมากกว่านี้มีวัคซีนเกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้เราผ่านพ้นปีนี้ไปได้แล้วถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยรับรองว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเคสตัดดี้สำคัญที่เราเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ